，你好，我是来报道的设计师顾菲菲，请稍等，黄经理，顾小姐来了，请您进来吧。顾小姐，黄经理，请您进去。好，谢谢，不客气。进来。黄经理。啊，菲姐。马克，你怎么会在这儿？我叔叔。哦。啊啊,啊，你们认识啊？那我就不用介绍了，反正你们以后都是同事，啊。你就是那个内定的。哎，菲姐，未雨绸缪嘛，你以为我只会在琳达一棵树上吊死啊？嗯，不是说，就只有一个名额吗？哎，是这样的，本来这设计部啊，只有一个设计师的名额。但是后来我们考虑到啊，你的工作经验和阅历都很出色，所以就特地申请了一个名额，这是破例增加的。破例增加，就因为我工作经验出色啊？那当然了，我们 EAC 是不会放过一个人才的。哦。好了，我会让我的秘书丽丽带你们去人事部报道，你们现在就可以去了。哦、谢谢叔叔。好好干啊！哎，谢谢黄经理。哎，哎，郭小姐、啊，什么事啊？呃，你认识我们老总啊？谁？啊，没事了，没事了，去吧，去吧。啊，谁呀、啊？嗯。<笑>你好，你好，你好，这位是我们设计部的副经理关雅琴小姐。啊，好嘞，丽丽，你去忙吧。好，我们设计部的周经理之前出差了，前两天才刚回来，还在休假，所以由我来介绍两位跟其他同事认识。嗯，好啊，来，好了，大家停一下，介绍新同事给大家认识。啊，这位是顾菲菲小姐。大家好，你好，你好，这位是马克。大家好，马克。这位是红师，你好，你好，你好。这位是白小小，他们两位是我们的助理设计师。哦，这是小燕，她是晶晶，就是我们的办公室主任。啊，喊我玉兔就可以了。玉玉兔，因为她姓白，走路又蹦蹦跳跳的，所以我们都喊她玉兔。这样啊？你好，你是联大的吧？是啊，你也是吗？我是你下两届的师妹。哦，飞姐，你可是名满联大的校花啊！哇，哪有这样的事？这么漂亮呢？既然你们是校友，那就由你带菲菲熟悉情况。嗯，红师，你负责马克。嗯，现在是上班时间，迎接新同事的参会就在今晚了。好了，大家工作吧。嗯，来，菲姐这边。啊，好了，马克，你跟我来吧。好。哎，好，菲姐，好，你先坐，我去拿设计图。谢谢啊。这边。哦，这就是我的工位是吧？对。啊，办公桌。菲姐。你看看，这是咱们公司以前的设计图。哦，你先熟悉一下公司的设计风格与路线。还有啊，哦，就这个是吧？不错呀，这可都得到业内的一致好评呢。这些都是关小姐设计的。她哪有那个本事？要不是她有背景，哎呀，算了算了，这些啊，都是咱们老大的杰作。老大？老大就是周经理啊。哦，那你们周经理很厉害呀，而且长得很帅。是吗？我已经结婚了，我又没问这个。哎，你来看看这个，嗯，这个，这是我的设计。哎，这个上下水管线怎么会标错呢？这，这是我的初稿，还没做最后整理呢。师妹啊，我们都是搞设计的，这是基础设计，怎么可能搞错呢？啊，你回去啊，一定要弄好啊！赶快，快点，快点！知道了，师姐。飞姐，什么？来来来，怎么了？你看，他们也在研究环保型房屋。老大让我研究环保型房屋，可是我实在不懂，所以一直没有交稿。哦，马克，嗯，我们以前那个环保型的住宅图是被代理公司买下了，资料在我这儿。这样吧，明天我拿过来，你参考一下。啊，好啊。那我先忙去了啊！好。真是太好。哎，玉兔，有没有绘图纸啊
。哦，纸啊,啊，出门右拐，左拐第二件就是。好，谢谢啊。那还给你。哎，你刚才怎么这么说啊？他以为他是谁啊？刚来了就指手画脚的。嗨，他就这样。以前在科比，他就说老大。那是在科比，这儿是 E A C。玉兔，你什么意思啊？怎么了，飞姐？我问你要绘图纸，你让我到男厕所去找，你什么意思啊？啊？你要的是绘图纸？我还以为你要的是卫生纸呢，我没听清。我刚才说的很清楚，是绘图纸。行行行，那我现在问你借两张绘图纸，好不好？不好意思，我这没有。马克，你刚才不是要绘图纸吗？我这有啊，我没要啊。哎呀，你就拿着吧，我那多的是，总会有用的啊。以后有什么事啊，你就过来找我。嗯，玉图就那样，小孩子脾气，天蝎座的有仇必报，你别和他计较啊，他明天就没事了。哦，好，谢谢你。其实职场都是一样的，以前你在科比可能是老大，你张扬一些，小弟们不敢说什么。现在你是新人，相处方式最好还是低调一些。来，给你吃这个。哦，谢谢你啊。不好意思啊。嗯。接个电话。嗯喂，哦，张副总早。什么？给他做？现在，我宣布一项决议，公司决定把南湖小月工程。给设计师顾菲菲做。老大，南湖小院是我一直在做的，现在主楼已经起来了，内部设计也完成了。突然叫他来接手，什么意思嘛？这是上面的决定。你和上面有关系？我，请问这是上面谁做的决定啊？这个我不方便透露。我是新来的，南湖这个项目我不熟悉，你让我突然接手，我自己都不知道该怎么做啊。玉兔会把所有的资料给你，你有一个上午的时间熟悉他，下午跟我们去工地。南湖给了他，我做什么？你就给他当助手吧。这个项目我不想接。这件事已经决定了，你马上去熟悉你来公司的第一个项目吧。再会。我，哎，我，恭喜啊！周经理，是谁的意思？张副总亲自给我打的电话。他，我知道了。这个，给，核对一下。这是你要的资料。
。飞姐，这几天有什么得罪的地方，请多多包涵。哦，嗯，哎，飞姐，你真是深藏不露啊！我对你的崇拜又多加了一百多层呢。哎呀，你不要再瞎说了，我真的搞不清楚这到底怎么回事啊！啊明白，明白，明白，心照不宣，心照不宣。以后还请飞姐多多关照啊！啊，谢了。哎，人家都说学历好不如长得好，长得好呢就肯定有人照。我在公司认识的最大领导就是周慧明了，难道是他？不会吧？哎呦，难道是他故意整我，让我被大家孤立起来？今天怎么有空跟我吃饭呢？你尽早打电话给周慧明了。对。是不是你推荐，让新来的顾菲菲做南湖小月项目的负责人啊？不是推荐，是命令。为什么？你认识顾菲菲啊？什么顾菲菲、顾青青的，我连见都没见过。啊，嗯，那为什么呀？是咱们那位总经理大人的意思。他，嗯，他半夜突然打电话给我说，南湖那个项目要交给设计部的顾菲菲来负责。哼，这个面子我得给他呀。他和顾菲菲什么关系啊？你们多久没见了？有些日子了。哼，小心后院着火呀！看来我真的小看这个顾菲菲了。哎，飞姐，嗯，你知道吗？现在全公司的人都在议论你是张副总的第二个干女儿。第二个？啊？那第一个是谁呀、啊？嗨，关雅琴。啊，我连张副总长什么样我都不知道啊。飞姐，你现在是不是觉得自己很孤单啊？啊！你知道红师和玉兔他们为什么要孤立你吗？嗯，为什么？因为他们觉得你做人有目的，觉得你隐藏自己。我，我……哎呀，飞姐，跟您走得近的人啊，担心说了不该说的话；反之，跟你走得远的吧，又担心你打击报复。所以啊，你是永远都融入不了这个集体当中了，大家都防着你呢。哎，我说飞姐，你就跟我说句实话，行不行？你跟咱们公司上层谁关系最好？我，呃，马克，你要相信我，我来 E A C 之前，公司里我一个人都不认识的，否则我应聘干什么呀？我直接来就好了嘛。飞姐，你是不是不把我当朋友啊？我说的都是真的。哎呀，要说 E A C 最高的领导，也就是周慧明了，其他的高层我哪认识啊？你要相信我。好吧，好吧，吃饭，吃饭吧。菲菲，项目的情况都清楚了吗？啊，清楚了。有什么不清楚的，问玉兔。嗯，菲姐，不明白你就问我，我可是你的助手啊。别那么说。周经理，喝水，谢谢。来来，坐坐坐，这冷气还可以吧？啊，来坐。哎，啊，姐，哎，你怎么在这儿啊？我，飞姐啊，他是你弟呀？啊，我我我妹夫，妹夫的工程，怪不得。宋大强，以后南湖小月工程，白小姐不再负责，转由顾菲菲小姐全面负责验收把关。真的，姐，那你以后得多多关照啊。哎呀，行了行了，坐，先坐吧。哎，好，哎。我今天来呢，是想告诉你一件事。呃，什么事啊？总公司发现你用的阀门开关不符合国家质检部门的标准，安全性存在很大隐患。还有 ，E A C 的建筑协议上已经签好了窗户的材料，你不但擅自更换了便宜的材料，还虚报价格。这个
。周经理啊，这我每一次进货都是经过你们财务的核实啊，而且这单子上都有你们财务的盖章啊。我们的人我们自己会处理，但这件事情上你要负主要的责任。不是周经理，我们中间一定有一点误会。你看，你不用跟我解释了，你这种小伎俩，偏偏外行还行。不过你运气不好，骗到了 EAC 头上。现在你必须把钱给我吐出来，不然的话，马上给我停工！啊！还有，财务部的人下午就过来查你的账，你好自为之吧。哎，哎，周经理，周经理，你听我解释，我跟你说，这个事不是你想的那样。姐，哎，哎呀，哎，哎。哎、她是你妹夫，她偷工减料以资充好，你知不知道？我不知道。我甚至来之前都不知道南湖这个项目是大强在接手的嘛？你可是他亲戚啊，飞姐，你一来就抢走南湖小月，你是不是想包庇曾大强？那，白小小，在没有证据的时候呢，真的不能血口喷人啊。于兔，南湖之前是你跟的，曾大强的工程队也是你推荐的，他才来几天，南湖出了问题也是你的责任。不过菲菲，玉兔说的也不是没有道理。毕竟你刚刚来公司就接手了南湖，偏偏工程队的负责人又是你妹夫，然后账目就出了问题，说是巧合，谁信呢？我说了，我，我说了，我什么都不知道，我都不知道是谁让我接手南湖这个项目的嘛。周慧宁，你怎么认为我的？你说吧。我看这样吧，在财务部门接手之前，你赶快解决。不然你这个妹夫，可就惨了。我，曾大强，哎，姐，哎，你这一次一定要帮帮我。你要是不帮我的话，我只有死路一条啊！曾大强，你一向都是这个样子的，自己做错了事，还有脸要死要活的，啊？你还好意思来求我？你早干嘛去了啊？你怎么好意思做这种事情呢？姐，我我不想坐牢啊！你把钱拿出来呀、啊！我，钱我都花了。切，在我们家里，吃我妈跟我妹的，你花什么钱了？嗯、姐，我要是把钱退出来的话，你能保证 EAC 不追究我吗？我保证不了。哎呀，不行，你得保证，你要是不答应我的话，我，我就去死。那去死吧，去吧。姐，你就算不看在我的面子上，也得看在芳芳和小花的面子上。我要是真进去了，他们孤儿寡母的以后怎么活呀？哎呀，我真，我真的被你连累死了。姐，你就帮我求求周经理吧。啊。哎呀，行了，行了，行了。不要再说下去了啊！那，我去帮你试一试，不保证一定能够成的啊！哎，好好好，谢谢姐。我，哎呀，姐，哎哎，谢了啊！哎，走好，姐。哎，什么？你要我放曾大强一马？曾大强，我真的很了解他的，他呢就是贪点小便宜，大问题是没有的，而且做工程那么多年，我很清楚啊。这次和以往不同，而且我们只是发现一次充好，还有没发现的呢。要质量，就不能姑息养奸。我可以让他把钱全都吐出来呀、啊。我最多不追究他的法律责任，但是他想继续干，这是不可能的。慧明，如果这件事情你是想对上面有个交代的话呢？我觉得我……你什么意思？工程叫大强做吧，我走。什么？我离开 EAC 啊。你宁愿为他背黑锅？他是我妹夫啊！传出去，没人会再雇你。你以为你多有情有义是吧？请问谁会传出去？除非你传出去了。周慧明，你做人不要那么绝啊！是你绝还是我绝、啊？你是公报私仇啊！你不要自我感觉太良好。你就是早有阴谋的。我有什么阴谋了？你做事情一贯都是这样的
。你在 pass 别人的时候呢，自己玩这个手段，让别人来提，自己像个无辜者。你一贯就是这么自以为是，一贯把别人想得那么不堪。好了，我们谁都不要说了。我告诉你，我走之后你随你怎么说。总之，我不伺候了。路是你自己走的，你不要后悔。心情，不，你又怎么了？我又没有工作了，不能马上换你吉他了，拜拜。工师，你把上半年所有项目的设计图整理一下，一会儿拿到我办公室来。呃，干什么呀？总经理一会儿要来，他等着要看的。你没听到总经理马上要来吗？不，总经理来又怎么样？你知道什么呀？总经理多久才露一面啊？公司大部分时间是张副总说了算，但总经理每来一次，都有一部分人走掉，一部分人升职。上次开出大半个公关部，就是因为他们衣冠不整，没有化妆，总经理看着不顺眼。你说怕不怕？怕不怕？衣冠不整也被开啊？这么恐怖啊？王师，哎，通知一下周经理，马上去一下薛总办公室。哦，好的。我的事怎么样了？哎，你让我姐喘口气呀、啊！菲菲，大强的事怎么样了？说了，只要他退钱，就会追究他了。退钱？这退了钱，这工程还让我做吗？哎，你是偷工减料，抓个现行啊！人家不告你，你就阿弥陀佛了，还好意思说继续留给你做工程？哎，姐，姐，你说我这钱也没了，工程也没了，你你让我怎么活嘛？哎，姐，还有通融的余地吗？芳芳，你说呢？菲菲呀，你能不能再跟你那位经理说一声、啊？妈妈，我就是因为求他，你知道吗？喂，喂，菲菲，是我。哦，什么事啊？晚上有空吗？出来见一面吧，七点钟，南下亭。好，晚上见。谁呀、啊？哦，呃，周经理。周经理啊，哎，周经理怎么说啊？说了晚上七点钟约我。哎呦，老姐，那你一定要去啊！拜托，拜托了。哎呦，哎，你们猜老大被总经理叫进去说什么？应该没什么事儿吧？我刚才出来以后，情绪还好。我看不简单，你没看他一回来就进屋打电话，还把关小姐叫进去，估计是出什么事了。你说会是什么事儿啊？难道是因为顾菲菲的事？顾菲菲怎么了？哦，周太太，周太太，周太太，周太太，你怎么来了？啊、哦，我来这边逛街，顺便来接慧明下班。啊，你们刚才说顾菲菲怎么了？呃、哦啊，顾菲菲辞职了、呃。这怎么回事啊？请他回来，上面不知道他为什么要走啊。我也不知道总经理是什么意思，反正他说，如果顾菲菲不回来的话，我就得走。那这是什么意思啊？我怎么知道？我还想问你，他什么意思呢？晚上我约了菲菲吃饭。看来我也得回家吃顿饭了啊、哦。哼。慧明。哎。周太太。哎，雅琴你也在啊？你们聊，我出去了。嗯。你怎么过来了？我到这边逛街，看到下班点了就过来接你。哦，晚上我约了顾菲菲吃饭，要不你一个人先回去吧。你约了顾菲菲？不知总经理哪根筋搭错了，非要顾菲菲留下来，还说他不留我走。他怎么跟小孩一样呢？他可不是小孩，他说得出做得到。那我晚上陪你去。啊？也许我能帮你说服他呢。好吧。
开门见山吧，找我有什么事儿？今天公司决定，只要曾大强把钱吐出来，我们就不再追究责任，南湖工程还交给他做。好了，现在问题解决了，你可以回来上班了吧？不是要找人负责吗？钱赔偿了，工程质量自会有保证，不找人负责也没关系。你们这个什么意思啊？我想我的意思已经说得很清楚了。你所提出的条件，我们现在全部答应。请问你现在可以回来上班了吗？可是我在 EAC 干的不开心。给个台阶就下吧，别太过分了。可笑啊！你说赔钱就赔钱，说没事就没事，想让我走就让我走。你说我们俩谁过分呢？菲菲啊 ，EAC 肯接受你的条件，挽留你，慧明可是出了不少的力。EAC 能破例留你，说明这也是真的看重你的才华。你就别那么傲了吧。哎，我傲啊！菲菲啊，这里子面子你都有了，你就别为难人了。我，如果你觉得惠民真的做错了，那我代他向你道歉。我以茶代酒，先干为敬了。哎。哎，那么晚还没睡啊？哎。我是专程等你，你怎么那么晚才回来啊？嘿嘿，哎，我今天呐是峰回路转，上演绝地大反击。EAC <笑>果然是暗潮汹涌啊！我本来呢是打算不干，后来周，呃呃，我们部门经理他亲自恳求我回去，所以我想要是不答应的话就太小气了，那我只能答应他了。哎，菲菲，你的事我帮你问过了，真的？怎么说的？我把你的星座、血型、出生年月都输入电脑，结果显示的是，你的真命天子就在你现在工作的地方。啊？哎，我让你问的是事业，谁让你问这个了？可是电脑显示结果就是这样的。哎，还说什么？但是那个人是有对象的，所以你必须横刀夺爱。你说什么？啊？哎，菲菲，不是我说的，是网上说的。哎呀，网上的东西能信吗？穷极无聊的人才在网上胡说八道呢。这种人一点责任都没有，一点道德都没有，拿别人痛苦当玩笑，这种人真的很过分呐、啊。哎，你别生那么大气好不好？我顾菲菲这辈子最讨厌的就是抢别人的男朋友，这种人啊就应该下地狱。你还让我做这种事情，你有没有脑子啊你？哎，菲菲，菲菲，菲菲、啊，你是不是在 EAC 遇到那个人了？那个人有老婆对不对？我没有遇到。我就算遇到，我也不会干那种缺德的事儿，我怕有报应啊！哎，你别生气啊，我真的不想再相信你了。哎呀，好了好了好了，最多我以后再也不相信那个网了啊。嗯。哎，你在 EAC 遇到谁了？你真的很八卦呀！你就满足一下我的好奇心吧。嗯。我遇到他了。谁啊？不会是周慧明吧？嗯，真的是他呀！他现在是我上司，还是顶头上司？那你们现在怎么样？什么怎么样啊？他都已经结婚了，我们能怎么样？不好意思啊，你就当我刚才胡说八道啊。算了，你都是为我好嘛。以后网上那些东西啊，少信为妙。哎，是是是，我去给小明换水。是灿爷啊，啊，灿爷，灿爷，来。
你怎么了？无精打采的，没睡好啊？昨天晚上失眠了。设计师开会了啊？哎，啊，你们两个不用。啊？我我们两个为什么不参加呀？我们讨论的是之前的设计图，你们不知道。有意排挤我们吗？哎，人家谈公司以前的项目，不要我们在也是正常的。哎，我给你冲杯咖啡吧，醒一醒啊！谢谢啊。菲菲是谁？谁？我问你呢。最近我听到这个名字的次数十分频繁，应该是个人物吧？嗯，他是谁？朋友。什么性质的朋友？普通朋友，普通朋友，你亲自给你舅舅打电话，让他关照这个顾菲菲，难道仅仅是普通朋友？那你想我们是什么朋友？多久没见过雅琴了？谁？你少跟我装傻充愣的。你多久没见过雅琴了？经常见啊。你应该请她吃个饭、啊。这是命令吗？是。遵命，老佛爷。遵命，遵命，遵命。你把这个，大家过来，听我说几句话。公司下面的一千零一页，设计图由关雅琴和顾菲菲负责，马克协助。我不是负责南湖小月的吗？南湖你妹夫在，你就多避嫌吧。哎，可一千零一页这个设计图不是玉兔和红狮在抓吗？红狮和玉兔还是回去负责南湖，你和马克协助关小姐。你上次还跟我说让我接手南湖小月。现在你又告诉我说让我做一千零一夜，你这样变来变去的，谁受得了啊？你是在教我怎么做领导吗？我不是这个意思，我就是觉得奇怪。你就说你做不做得了吧。我做得了。那希望你尽快拿出新的设计图来。没事了，大家回去做事吧。哦，嗯，好，倒霉了。嗯。菲姐，我一会儿把所有的资料都给马克。哎，红师，到底发生什么事情了？嗯，我不能告诉你。气氛很诡异啊！是不是出什么大事了？哎，你人缘那么好，去打听一下。我我找谁打听去啊？我们部门谁最藏不住事儿啊？
，颜色、内部结构，包括绿化带，都是惊人的相似，就跟姐妹篇似的。哎，谁信你呀、啊？你知道不就好了吗？现在胡氏、玉兔、关雅琴，啊，包括周经理在内，都被调查了。幸亏咱俩是后来的，怪不得呢，叫我们接受，原来图纸被泄密了。飞姐，嗯，看来 E A C 不简单了。嗯，飞姐，飞姐，老大让你吃完饭去他办公室。哦，好嘞，我知道了啊。哎，赶快吃饱。好。你找我？是啊。找我什么事啊？你妹夫的事。他又怎么了？我们说好的，只要把钱还上就不起诉，还可以继续留用。可是到今天为止，他也没有还钱。他不是还了吗？是还了，还不够啊。差多少啊？十万。什么？财务部已经急了，打电话给我。你让我怎么办？这、这，大头都已经还了十万块钱，不应该的呀。今天是周四，财务部给他的期限是下周一。如果下周一之前钱还没有到账，就对不起了。你说你呢，菲菲？哎，欠人家十万块钱，还了。姐，你都知道了。姐，怎么回事啊？我好不容易让 EAC 不追究他，把工程继续给他做，你倒是用点脑子你，你你把钱还给人家嘛，也省得麻烦。他倒好，欠人家十万块钱到现在都不还，人家 EAC 说了，下周一必须还钱，否则你就等着坐牢吧。你怎么回事啊？为什么欠人家十万块钱不还啊？你真想为十万块钱去坐牢？哎呀，我，哎呀，大强啊，这次妈可帮不了你了。你看菲菲给你那么好的条件，你怎么能这样呢？妈，不是我不还钱，是是我真没有钱了。那钱呢？我我我借给一个朋友了。哎，你说什么？哎呀，是这样的，我一个朋友资金周转不灵，向我借一个星期还两成利息。你你说这么好的事，我能不借吗？哎，都什么时候了？哎，打电话让人家还呐。哎呦，我让他还了，他说周转不灵啊。那他到底什么时候还给我们啊？他说下周，那那未必是周一啊。你就作吧，早晚把自己给作进去。哎，姐、哎，菲菲呀，你你能不能再跟人家商量商量，再宽限几天吧？妈呀，你让我怎么说呀？人家很给面子了，是他自己不要脸呐。哎呀，姐，我们再想想办法好不好？求求你了。是啊是啊，再想想办法，要不咱们自己家里人凑凑吧。妈，曾大强，我这辈子就是给你累死的。周经理啊，啊，你们在哪里啊？啊啊，好好好好，我立马就过来啊，哎。你找我什么事？我回去问过大强了，他不是不想还，你想吧，他大头都已经还了，还差这十万块钱藏着干嘛呀？他是不小心把钱给借出去了，不过下周肯定还回来。你看，能不能通融几天呢？你以为这种事情也可以按揭？绝对不行。呃，我我不是这个意思，这不情况特殊吗？这是他的问题，跟公司无关。你们想什么办法我不管，总之下周一如果我看不到钱。对不起，公事公办。哎，你们几个，哎，跟我去工地吧。哦，好，好，好，飞姐，算了，我们老大就是这么铁面无私，没戏的。宽限几天嘛，干嘛那么不近人情啊？其实你可以找找别的门路。嗯，你有办法。嗯，你可以去找周太太，咱们老大比较听老婆的话。你说什么？让我去求周太太。嗯，有一次玉兔旷工两天，嗯，老大就要找他鱿鱼，他去求了周太太。周太太说了两句好话之后，就罚了半个月的工资
，枕边凤啊，有时候是很厉害的。哦，谢谢你啊。去求无数。来了。你约我，我敢不来吗？你告到我老妈那儿去了，我敢不约你吗？喂，不是我告状，是表姑妈她自己问的。想不想听一首我新创作的歌？顾菲菲和你什么关系啊？怎么着，一定要和我有关系吗？没关系，你会这么关照她吗？想听我的歌吗？我在和你说正经事。我也在跟你说正经事。你能不能放下吉他，正经一点啊？你还是认为弹吉他不正经、啊？你什么时候回公司上班啊？我妈让你问我这个。大家都希望你能走回正道。是啊是啊，娶了你就是走正道了呗，是不是？我们两个的婚事，是你妈定的。你错了。我只是个替代品。要不是我哥出了事，我看啊，我这个替代品现在已经在日本发臭了。我之所以回来，是不想让我妈太难过。如果你们想控制我，那我告诉你，别白费力气了，根本不可能。我早就跟你说过，我是个不婚主义者。那你想要怎么样？你倒是说来听听啊！想听我的新歌吗？不好意思，我没兴趣。哎，阿妹阿妹，你是扮假装，我是否有希望？今天今天你要老实讲，我是否有希望？我是个穷光蛋，吃的粗茶和淡饭。去求无书，怎么开口、啊？相亲大姐，怎么又不高兴了？哎呀，你每次都会出现呢，你真是阴魂不散呐！哎，谁又惹你不高兴了？你总那么开心吗？我是标准的乐天派啊！别说，我有的时候啊，还真羡慕你。拜托啊，大姐，不是每个人都像你一样这么外露的。有些人呢，他只不过是不想把他心里的东西拿出来而已。我把我的痛苦讲给你听，讲完了，我的痛苦如果能少一点，哎，那讲讲也行啊，也值啊，不会嘛？我把我的痛苦讲完了，他也不会少个一点半点的，他痛苦还是痛苦，又搞得你不高兴，我何必呢？这话有点道理啊。嗯。哎，那你平时怎么来摆脱心情不好的时候？我擦你爷嘛，我自然有办法摆脱了。哎呦，挺会顺杆爬的啊！哈哈哈哈哎，现在有没有比较高兴一点？心情呢，比刚才好一点点。就一点点啊？哎，我每次碰到你这个家伙，我心情都会好一点点。请你听歌，谁的歌？废话，当然是我的歌了。走。哎哎哎哎哎，走啊！喂，哎呀，放开！哎呀，我会走。
情。来，敬你们二位草根音乐达人，谢谢，谢谢，谢谢 CCTV， 谢谢 MTV， 谢谢,谢。草根的评价最准确了。难怪灿爷说你是知己，怎么样，相亲大姐？听了我的歌，现在有没有比较开心一点？啊，暂时吧。嗯，暂时。到底发生什么事了？哎呀，算了，不说了，不说了。哎呀，说嘛说嘛。哎，来来来，喝酒喝酒。哎，跟我们哥俩说说呀。就是说，虽然我们帮不上什么忙，那我们当个倾诉对象也好。哎，我们又不收你咨询费。哟，你以为你自己是心理医生啊？好吧。和你们唠叨唠叨，事情呢是这个样子的，我的妹夫他包了 EAC 的工程，有偷工减料的问题被他们查出来了 ，EAC 就说了，你把这黑的钱给我吐出来，我们就不追究你知道吧？那我妹夫呢就把钱都拿出来了，可问题呢还差十万块钱，因为他借出去了，人家下周才能还给他，哎，这 EAC 非得让他下周一必须还钱，否则就要起诉他，那么严重啊？必须下周一，谁规定的 ？E A C 的财务部啊。哎呀，人家又不是不还，干嘛逼那么急、啊？所以说嘛，哎呦，我发觉啊，这个 E A C 的老总大概是个虐待狂，把这个手下一个一个训练的铁石心肠，一点同情心都没有。<笑>这个关 EAC 老总什么事啊？哎，怎么不关他的事啊？你知道吗？我们公司那些人一个一个，一本正经，循规蹈矩。这每天呢、啊，整个公司死气沉沉，一点活力都没有。哎呀，你知道吗？我每天上班的时候，我的心里面特别压抑。算了 ，EAC 不要再叫 EAC 了，就叫 ES 公司吧。哎 ，yes， 一小子差不多行了啊。听你这么说 ，EAC 他是有一点循规蹈矩、死气沉沉的啊。这是因为像 EAC 这种老牌的公司嘛，他一切都已经步上轨道了啊，所以他的员工呢就很容易出现惰性啊，大家都不会太积极嘛。嗯，因为只要你保持现状呢。你就能够把你该领的薪水继续领着，哎，所以呢，这 EAC 就不会出现突破，嗯，哎，但是只要你停止不前，别人就很容易超前，嗯，所以这 EAC 啊，是该动动大手术了，嗯，灿爷啊，我觉得你这个人真挺奇怪的，怎么觉得 EAC 像是你们家开的一样啊？菲菲啊，你是我见过的最有意思的女孩子了，干脆我追求你吧。哎哎，省省省省省省省省啊！谢谢你，你不是我喜欢的型。哎，那你喜欢什么型？白马王子啊。我不白吗？你，白马胖子吧。上次了，来来来，谁叫你幸灾乐祸？来来来。
飞。啊，吴叔，呃，我是听几个同事说你住在这儿，今天正好是周末，我就想过来看看你。啊，快进来吧。哎，嗨，菲菲。嗨。哎，你们在啊？哎，菲菲，快坐，快坐。哦。哎，你们怎么在这儿？哦，是啊，菲菲。哎，你们不是约好的啊？哦，没有啊。对，早知道你要来，我们就喊你一起来了。嗯，你们怎么回事啊？这不前两天你说同学会我没去吗？我就给敏静和佳佳打了个电话，让他们到我们家来聚聚。真没想到你也来了。哎，菲菲，快快快，哎，坐坐坐。坐。哎，菲菲，你带的什么东西啊？哦，嗯，一点小礼物。哎，菲菲，你来就来嘛，还带什么东西啊？哎，我看看啊。哦。女士高级保养品，菲菲，这可不是小礼物啊！哎，菲菲，刚才听吴叔说你在他先生的手下做事啊？嗯、啊，对啊。菲菲，你送这么贵重的东西，是不是有事儿啊？嗯，没有。有什么事儿你就直说，我们是好姐妹，有什么不好开口的？就好像上回我求你回 E A C， 不也是开门见山吗？这种事不怕没面子。我还是真有点事，什么事啊？呃，是不是我们在不方便啊？哟，那我们走得了。哎，别别别，有什么不方便的？菲菲，你怎么了？你以前说话不是这么吞吞吐吐的呀？嗯，行，那我就说了，就是我妹夫偷工减料那件事儿 ，E A C 让他把黑掉的钱吐出来。你也知道，他还差十万块钱 ，E A C 非让他下周一还，否则就起诉他。我妹夫说了，下周肯定还。你看能不能跟慧明说一声，宽限两天呀、啊？他下周肯定还的，没必要，非得在下周一还吧？啊啊，菲菲，你妹夫干出这种事啊？菲菲，那你应该去求财务部啊，怎么求到我们慧明头上来了？你也知道，我刚到 E A C， 这财务部老大姓什么叫什么，我都不知道。可我们家慧明在公事上也不太好说话的，吴叔，总之帮帮忙吧，好不好？哎，一场姐妹，我是肯定会帮你的，但是礼物我是坚决不能收的啊！我，哎，除非啊，你不把我当姐妹了。嗯，那行那行，我拿回去啊。你放心，等慧明回来，我会好好的跟他说的。但是慧明这个人你也知道的。他在公事上向来不徇私情的，到时候他要是坚持的话，我也没办法。哦，嗯，总之你就费心了，好不好？你放心吧。哎，大家都别走啊，都在这儿吃饭吧。啊，你们聊，我去订餐。哦，啊，好。走了啊，拜拜，拜拜，拜拜，你们慢点啊，啊，拜拜。哎，菲菲，要我上你一段吗？不用了，我自己打车就行了。那佳佳，我送你。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。回来了，有客人来过了。你怎么知道的？刚才顾菲菲来了。顾菲菲，她来干什么？好像是你难为她妹夫，她来走后门的。我难为她妹夫？她妹夫要不是我，早进去了。还我难为她妹夫？亏她说得出口。
他拎着礼物来的，想让我帮他说说好话。我知道你从不收礼，就给他退回去了。啊，你做的对。慧明啊，公司的事我不想掺和，你该怎么办就怎么办吧。会不会让你在老同学面前太难做了？没事儿，菲菲要怪就让他怪我好了。你可千万别为我徇私，这样对你不好。当然了，我上去冲个凉。大强，说，姐，乐天的法律顾问一早给我打电话，说下午五点一号关门前见不到钱，就发传票给我了，我可怎么办呀、啊？怎么会这样呢？姐，你不是去求 E S 的人了吗？你到底求了没有啊？行，我知道了，等我电话啊。有什么事儿吗？呃，吴叔啊，周慧明呢？他上班去了。哦，你有没有帮我妹夫说话呀？有啊。那怎么 EAC 的律师今天还给他打电话呢？菲菲，我说了，我只能跟慧明建议建议。他要不听我的，我也没办法呀。其实菲菲，如果你妹夫不偷工减料的话，也不会有这样的事情发生。我看啊，你还是回家好好说说自己家人吧。哎，飞姐。哦，飞姐。哎，这是我的银行卡，定期的，里面有我多年的积蓄，大概十几万，利息我不要了，先给大强还债。你现在可以通知财务部的人，不要再起诉他了。你自己攒的钱啊？对啊。你为了曾大强还挺费心的。我帮他就是帮我妹妹，我就这么一个妹妹。我不想让他难过的。可惜你晚了一步。什么？你什么意思啊？不是说下午五点吗？你们是不是把大强提前给抓了？周慧明，你太过分了！顾菲菲，你什么时候才能改掉你心浮气躁、自以为是的毛病？是不是在你眼里 ，E C 就没有好人了？那到底怎么回事啊？就在十分钟前，已经有人替曾大强把钱还上了。现在你妹夫没事了，而且工程部已经通知他开工了。十分钟前。还有，今天上午你迟到没有请假，我口头警告你一次，下不为例。啊。是。一路上有苦一点也甘，就算是为了。相遇，一路上有你，哎，一点也远。哎，哎，相亲大姐，你下班了。哎，菲菲，你怎么会在我家？哎呀，菲菲，你知道吗？他不仅会作词作曲，而且声音比张学友还要好听呢。哎，你听过没有？你认识他呀？啊，呃，他不是你的朋友吗？哟，拜托大姐，你不认识他就随便让他进来啊。呃
。可是他把你的相貌、脾气、品行说得一清二楚的，最主要的，他还有你的电话号码，所以我就让他进来了。大将军，我真的服了你了啊！相亲大姐，不要这样嘛。哎，你逼债啊？你不要这么过分嘛！你都逼上我们家门了，我又不是不还给你的。我不是来催你陪我吉他的。那你来干什么嘛？我这两天没钱交房租嘛，又担心房东找上门，到你这儿来避两天嘛。那你怎么不去毛峰家呢？毛峰他女朋友这两天在家嘛，我怕不方便。你又没有男朋友。哎，哦哦、对不起对不起，口误口误口误口误。人在江湖飘，谁能不挨刀嘛？就当是江湖救急。哎呦，我这里都是女的，你住真的不方便的。哎，方便方便，当然方便了。哎，你不介意的话，睡客厅就可以了啊。你看，另外一个女主人都同意了。哎，来来来来，来来来。哎呀，为什么呀？你为什么就随便答应他了？哎呀，帅哥有难，淑女岂能见死不救啊？菲菲，我看这家伙挺好的，你要是不要的话，让给我好了。哎，你这个大花痴，你知道他是干什么的吗？我管他是干什么的，只要不是通缉犯就行了。我怎么忍了你这么多年呢？嗯，就这么地了啊。嗯嗯，呃，你介意睡客厅吗？当然不介意。啊，那我去帮你包床被子。嗯。哼。那，我警告你啊，只限今天晚上。过了今天晚上，你立马走人。感受好吗？嘘，他老是这么奇怪吗？对呀，他就是这样。哎，对了，你什么星座？射手啊。哇，射手男人很有才的。对，那是当然。哎，你什么星座？我水瓶啊。哦，哎，我告诉你。就在十分钟前，已经有人替曾大强把钱还上。你妹夫现在已经没事了，工程部已经通知他开工了。不会是他替大强还的吧？啊！嗯嗯嗯，你你怎么在我房间呢？你门没锁、啊。你在看什么？我在看你设计图。你怎么用我电脑密码？啊？相亲大姐，拿自己的生日做密码
，你这个电脑跟裸奔上街是一样的意思。不过你的设计还是蛮新颖的。给我滚出去！哎，你这包里老放着一个存钱罐干什么呀？你懂个屁啊！那是我的创意。一间小屋，两个人的爱。你怎么知道的？有辣椒姐在，你觉得你还能有什么秘密吗？死辣椒，你给我出去！我要换衣服啊！嗯、要不要我帮你啊？滚呐你！哎呀呀呀！哎呀呀呀！哎呀呀呀！小辣椒，伸直手，坚持，然后起来，手往上伸，对。然后再慢慢往前，往前。哎，大姐，这么早上班啊？我不想看到你这个变态偷窥狂。嗯。呃，什么变态偷窥狂啊？喂，大姐，我早跟你解释过了嘛。你们两个睡得早，我只好跟着睡了。结果后来我就早起了，起来以后我觉得很无聊，就到你房里翻翻看你电脑里面有没有游戏。结果你那破电脑里面除了纸牌以外什么都没有，我就只好翻你的设计图解闷了。拜托，相亲大姐，我也是有品味的嘛。我告诉你，欠你的钱我一定会还给你的。今天之内离开我家。啊！哎哎哎，没关系没关系没关系，蔡爷爷你可以多住几天的。你要是早上起得早，可以用我的电脑，我的电脑里有大富翁的。看见没有，人缘好，到哪儿都有人为我说话。你两个神经病！哎，你不给蔡爷换水了？对呀、啊。嗯，灿爷。对呀、啊，他以前那条鱼叫小明，后来他非说小明这个名字不吉利，就改叫灿爷了。我也不知道灿爷就是你啊。嗯。你可不可以跟我解释一下，为什么给你的鱼起我的名字？我乐意呀、啊，我姑妈家的猫还叫德华呢。哎呦，我的鱼就不能叫灿爷啦，灿爷。行行行，叫什么都行。他的鱼叫灿爷。哎，要不要我给灿爷换水啊？不用了。哼。周经理。啊。这是设计图。一宿没睡啊？半宿。不是让你早点回去休息吗？我知道你们着急嘛，所以能早一天是一天。感觉怎么样？我还得跟工程部好好商量一下。嗯，那我就先出去了。嗯。哎，菲菲。嗯。今天提前两个小时下班吧，回去好好休息。谢谢了。早就回来了，哎，不会是被人炒鱿鱼了吧？哎呦妈，我求求你了，你盼我点好行不行啊？那你怎么这么早就回来了？我昨天晚上加班嘛，公司让我回家休息。哎，姐，你回来了。啊、对了，芳芳，大强呢？嗯，应该快要下班了吧？嗯，快回来了。哎，我回来了，你看、哦、回来了。老姐，我紧赶慢赶的，你还是扫我衣服、哎哎。你朋友的钱你还了没有啊？哦，还了还了。啊，这儿啊，是十万块钱。哎，哦，密码是你生日。哦，行行行，哎，妈，我先走了啊，哎，我走了。哎，啊，走了走了。哎，你不在家吃饭了？哎呀妈，我着急，我得去把朋友钱还上。大姐，帮我好好谢谢你那位朋友，不是他呀，大强就惨了。对呀，姐，这什么朋友啊，这么仗义？跟你有什么关系啊？普通朋友。哎，男的女的？啊，男的。单身吧，是不是对你有意思啊？十万也不是小数目，菲菲啊，啥时候带回来给妈妈看看啊？妈，这哪跟哪儿啊？八竿子都打不着的事儿。哎呀，能替你妹夫还钱，这还是八竿子打不着的事啊！哎，这亲戚也不过如此。哎呀，什么时候带回来给妈妈看看啊？哎呦，我的亲妈，我求求您了，您别掺和了，行不行？我真的有急事儿啊！妈妈走了啊，走了走了。哎，那呀，那就替我谢谢人家了。改天啊，请人家到家里来吃饭哦。哎呀。三爷，还钱呐！
相亲大姐，毛峰女朋友走了，我去她那里住了，我带走了灿爷作为人质。如果你不陪她吉他，我就把她喂毛。你知道吗？知道啊，我送的他，我们还依依不舍，洒泪而别呢。哎哎，那你知道他去哪儿了吗？嗯，他说他去他朋友家了。哎，你怎么不拦着他呀？奇怪了，明明是你赶人家走的，现在人家真的走了，你又玩起失落来了。你这人有劲没劲啊？不是这样的，我欠他钱嘛。哦，怪不得他把你的鱼带走了。嗯，估计他会联络你吧。哎，小辣椒，你就眼睁睁的看着他把我的金鱼拿走啊？哎，那怎么办啊？我一介弱女子，我斗不过他的。哎，小辣椒，我一看啊，就知道你是有意的。哎呀，瘦马没人骑，骑了又来争。你这话什么意思啊？没什么意思。去。啊。